எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இது ராமலக்ஷ்மி லச்சூஸ் கிச்சன்லேருந்து லச்சூஸ் கிச்சனில் இந்த வாரம் நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் தான் இதை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட இன்னும் சாப்பிட்லான்னு தோணும் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் தான் ஆப்பம் ஸோ வீட்லேயே எப்படி சாஃப்டாக சூப்பராக டேஸ்ட்டான ஆப்பம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வாரம் லச்சூஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஆப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆப்பம் பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ ஒரு இரநூறு கிராம் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இப்போது இந்த பச்சரிசி பார்த்திங்கன்னா மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போது நம்ம ஆட்டிடலாம் இதுக்கு நிறைய பேர் இட்லி அரிசி போடுவாங்க இட்லி அரிசி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்தில் வருமானு எனக்கு தெரியல நான் யூஸ் பண்ணுறது பச்சரிசி தான் ஸோ இப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது பச்சரிசி ஊறின வச்சு ஸோ அதுலேருந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிடலாம் வடிச்சுட்டு இப்போ அரைச்சிடலாம் மாவை இப்போது நம்ம ஊற வச்ச பச்சரிசியை எடுத்து மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பச்சரிசியோட நான் நல்லா ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக துருவண தேங்காய் போடுறேன் இப்போது இதை நல்லா தண்ணி விட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கூட நர நரன்னு இல்லாமல் நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துருங்க ஏன்னா ஆப்பத்துக்கு வந்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட் பேஸ்ட் மாதிரி நல்ல நைஸாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பதத்தில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க பாருங்கள் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போது இந்த மாவை புளிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் வீட்டில் பழைய சாதம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எடுத்து இந்த துருவண தேங்காயில் பாதி அளவு பழைய சாதத்தோடு சேர்த்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாவு புளிக்க வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் பண்ண வேண்டாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இப்போ பழைய சாதம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பேனில் நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைச்ச தண்ணி தான் விட்டேன் அதோட ரெண்டு கரண்டி மாவு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ அரைச்ச மாவு எடுத்து நல்லா கிளறிடலாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் இழுத்து அந்த மாவு கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் இப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க நல்லா கிண்டணும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு இந்த மாவு வந்து நல்லா அப்படி கெட்டியாகி வரணும் பிசைகிற அளவுக்கு பாருங்கள் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு ஒரு கெட்டி பதத்துக்கு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா இது வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மாவோட கலந்துக்கணும் இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட பழைய சாதம் இல்லை வீட்டில் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் பண்ணிங்கன்னா போதும் வீட்டில் பழைய சாதம் இருந்தால் நீங்கள் அரிசி தேங்காய் தேங்காய் பாதி அளவு பழைய சாதம் வெறும் சாதம் மட்டும் பிழிஞ்சு போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ இந்த ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாவு எடுத்து நான் இதோட கலக்கிறேன் கலக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய க புருடு புருடாக வரும் திப்பு திப்பாக வரும் அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கலந்து எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி இப்போது இதில் தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட நீங்கள் தேவைப்பட்டால் பேக்கிங் சோடா தே சேர்த்தலாம் நான் சேர்த்தலை பேக்கிங் சோடா சேர்த்துனிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஆப்பம் சாஃப்டாக வரும் இப்போது இது ஒரு எட்டு மணி நேரம் வெட்டலாம் நல்லா புளிக்கிட்டோம் எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஆப்பம் செய்யலாம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் இப்போ எட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு மாவு ஓரளவு புளிச்சு வந்திருக்கு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு சில ஐட்டங்களை சேர்த்தணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இளநி கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இளநி தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்தலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இளநி கிடைக்கல ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா உடச்ச தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா தேங்காய் உடச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தேங்காய் தண்ணியை இதில் சேர்த்திக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் தேங்காய் தண்ணியை சேர்த்திட்டு நல்லா இதை கலந்துடுறேன் இதோட நம்ம எப்போவும் ஆப்பத்து ஆப்பம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தேங்காய் பால் எடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஆப்ப மாவோட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் பாலில் கொஞ்சம் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் பாலும் சேர்த்திடுறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ ஆப்ப மாவு ரெடி நீங்க ஆப்ப மாவு ஆட்டி எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கெட்டியாவே ஆட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எழுநி தண்ணி தேங்காய் பால் அதெல்லாம் சேர்த்தும் போது தண் மாவு வந்து நல்ல தண்ணி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இல்லையா அதனால கொஞ்சம் கெட்டியா ஆட்டிட்டு இதெல்லாம் சேர்த்தும் போது உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு மாவு வந்துடும் இப்போ அடுப்புல ஆப்ப சட்டி வச்சு நல்ல ஒரு கரண்டி மாவை ஊத்திக்கலாம் ஊத்திட்டு நல்லா அந்த சட்டியோட விளிம்பு வர அளவுக்கு மாவை சுத்தி சுத்தி நல்ல கடைசி வரைக்கும் கொணந்துருங்க
இப்போ மூடி போட்டு மூடிடலாம் இது மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேகட்டும் அவ்வளோதான் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கலாம் அப்போ அவ்வளோதான் அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க முடிஞ்சுது ஸோ உங்கள் வீட்டில் நல்ல தேங்காய் பால் தேங்காய் சட்னியோடு இந்த மாதிரி ஆப்பம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் வெஜிடபிள் பாயாக கூட இதுக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் லச்சஸ் கிச்சனில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்